Das heutige Horoskop, wieder 1. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Während die Himmelskörper und Planeten den berühmtesten und bedeutendsten Einfluss auf unser Leben haben, üben die Asteroiden auch subtile, aber wichtige Einflüsse aus. Dies liegt daran, dass sie eine differenziertere Darstellung und Bereiche haben, die sie überwachen. Ceres, benannt nach der römischen Göttin der Landwirtschaft, ist ein wichtiger Asteroid, der Einblicke in die Art und Weise gewährt, wie wir den Aufbau von Überfluss anstreben und für uns selbst sorgen. Wenn Ceres direkt ist, sind wir uns dieser Muster im Laufe unseres Tages möglicherweise weniger bewusst. Sie schreitet jetzt im Schützen voran und ermutigt uns, durch eine expansive, optimistische Herangehensweise an das Leben zu wachsen. Sind Sie derzeit auf die besten beruflichen Vereinbarungen eingestellt? Möglicherweise schweifen Sie über Ihre Verpflichtungen, wenn die Venus in der Waage dem Nordknoten Ihres Sternzeichens gegenübersteht. Die Opposition ermutigt Sie möglicherweise, Ihre Bedenken hinsichtlich Ihrer Verträge, Verpflichtungen und Partnerschaften ernst zu nehmen. Daher könnte dies der perfekte Zeitpunkt sein, um zu überdenken, was Sie wollen und müssen, um die besten beruflichen Vereinbarungen zu treffen die Ihnen helfen, sich auf Ihrem Karriereweg sicher zu fühlen. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Anliegen anzusprechen. Während die Geldgötter auf der Einkommensseite des Finanzzauns das Beste aus einer Woche machen, in der es keine Konkurrenz von der anderen Seite des Finanzzauns gibt, haben Sie nach der Sonne Zeit, offene Fragen zu klären. Mars und der Zwergplanet Ceres haben letzte Woche ihren Finanzsektor verlassen. Da zwischen dem Weggang des letzten Planeten am Wochenende und der Rückkehr von Venus, dem Planeten des Geldes, nächste Woche zehn Tage vergehen, entsteht eine Grenze zwischen der harten Arbeit und ihrem Fokus auf die Belohnungen. Möglicherweise steht mehr auf ihrer Liste, als sie glauben, jemals erreichen zu können. Lassen Sie sich nicht entmutigen, weil Sie nicht alles können oder morgen nicht der Beste in etwas werden können. Überforderung wird Ihren Fortschritt behindern. Das Ziel besteht darin, sich langsam der inneren Stimme zu öffnen, die intuitiv weiß, was zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben richtig ist. Gesundheitspraktiken kommen und gehen. Es geht darum, aufmerksam zu bleiben, damit Sie spüren, wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern. Begrüßen Sie die Essenz des Gebens. Wenn diese Schwingung auftritt, stellen Sie möglicherweise fest, dass Ihre Gedanken und Gefühle viel mehr nach außen, zu anderen als zu sich selbst gerichtet sind. Diese Energie kann dazu führen, dass Sie sich auf das konzentrieren, was die Menschen um Sie herum brauchen, insbesondere wenn es um Bildung und Fähigkeiten geht. Wenn Sie eine Führungsposition innehaben, kann dies im Hinblick auf die Weiterbildung und Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter von großem Vorteil sein. Überlegen Sie, wie Sie anderen helfen können, sich heute zu verbessern. In den letzten Stunden des Mondes in Ihrem Kommunikationsbereich und gerade als er hier vor zwei Tagen den Vollmond abschließt, wird ein freundlicher Aspekt gegenüber Venus in Ihrer letzten Woche in Ihrem Beziehungsbereich beiden zugute kommen. Für den Mond bedeutet dies, dass er all die Dynamik, die er an der Kommunikationsfront erzeugt hat, in die Kommunikation kanalisieren kann, und für Venus ist dies eine Chance, mit offenen Kommunikationsleitungen in die kommenden wichtigen Tage zu gehen. Da die Grenzen zwischen ihren persönlichen Bedürfnissen und denen ihrer Beziehung immer offensichtlicher werden, könnte dies nicht wichtiger sein. Kurz bevor er heute ihren Kommunikationssektor verlässt und den Vollmond vor zwei Tagen hier abschließt, wird der Mond seine letzten Stunden in einem freundlichen Aspekt zur Venus verbringen, und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Der Planet der Liebe befindet sich nicht nur in seinen letzten Tagen in ihrem Beziehungsbereich, sondern dies ist auch eine Chance, die Kommunikationsleitungen zu öffnen, gerade als sie dabei ist, die Mundknoten zu überqueren, die nun ständig das Gleichgewicht zwischen ihrem Privatleben und dem ihrer Beziehung überwachen Bedürfnisse. Täglicher Planetenüberblick Heute bringt der himmlische Tanz Venus in die harmonische Umarmung der Waage und richtet sie auf den Südknoten des Schicksals aus. Unter diesem kosmischen Einfluss kann ein subtiles Gefühl von Liebeskummer und finanzieller Verletzlichkeit unsere Erfahrungen durchdringen. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies nur ein flüchtiger Moment ist und hellere Tage am Horizont auf uns warten. In der Zwischenzeit wird es von größter Bedeutung, die Aufmerksamkeit auf die Selbstfürsorge zu lenken. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit zärtlicher, liebevoller Fürsorge zu verwöhnen und sich Aktivitäten hinzugeben, die Freude und Trost bringen. 
Priorisieren Sie heute Ihre Bedürfnisse und Wünsche und gönnen Sie sich eine Pause vom äußeren Druck. Ihre geistige Leistungsfähigkeit ist auf dem Höhepunkt, so dass Sie komplexe Herausforderungen mühelos meistern können. Klare und effektive Kommunikation ebnet den Weg für erfolgreiche Verhandlungen und sinnvolle Gespräche. Nutzen Sie Ihre gesteigerte Neugier und Ihren Wissensdurst. Nehmen Sie an Lernerfahrungen teil und versuchen Sie, Ihr Verständnis der Welt um Sie herum zu erweitern. Wenn Sie sich mit intellektuellen Beschäftigungen befassen, denken Sie daran, dass die Freude am einfachen Luxus auf die extravaganten Ausgaben übersteigt. Denken Sie an die Freude eines Abends bei Kerzenschein oder an das Frühstück im Bett und finden Sie Erfüllung in den kleineren, aber tiefgreifenden Freuden des Lebens. Ein Aufenthalt auf dem Land lockt und bietet die Möglichkeit, sich wieder mit den wesentlichen Aspekten des Lebens zu verbinden. Die Umarmung der Natur erinnert Sie daran, was für Ihr Wohlbefinden wirklich wichtig ist und nährt Körper und Seele. Wenn sich finanzielle Unternehmungen am Horizont abzeichnen, begünstigen die kosmischen Strömungen Ihre Unternehmungen. Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen, und wenn Sie Rat einholen, werden Ihnen echte Erkenntnisse von Freunden den richtigen Weg weisen. Aufgrund günstiger Umstände ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, in neue Projekte zu investieren. Ihre finanziellen Entscheidungen sind fundiert und die Aussicht, die gewünschten Artikel zu kaufen, ist vielversprechend. Seien Sie versichert, dass Ihre Entscheidungen klug sind und Sie sich nicht von der Verlockung überzeugender Verkaufstaktiken beeinflussen lassen. Nutzen Sie beim Navigieren in dieser himmlischen Ausrichtung den Moment, um sich um sich selbst zu kümmern, intellektuelle Erkundungen zu unternehmen und umsichtige finanzielle Entscheidungen zu treffen, die Ihren Ambitionen entsprechen. Himmel für heute Während sich die himmlische Ausrichtung entfaltet, kommt es im Bereich der Finanzdynamik zu einem einzigartigen Zusammenspiel. Die Gottheiten, die den Finanzzufluss steuern, ahlen sich derzeit unangefochten auf der Einkommensseite der Finanzlandschaft. Sie nutzten die Abwesenheit von Konkurrenten auf der anderen Seite der finanziellen Kluft und entfalteten eine Woche lang ungezügeltes Potenzial. Diese vorübergehende Gnadenfrist bietet Ihnen ein wertvolles Zeitfenster, um die anhaltenden Probleme nach dem jüngsten Abgang der Sonne, des Mars und des Zwergplaneten Ceres aus Ihrem Finanzsektor zum Abschluss zu bringen. Da der letzte Planetenabgang am Wochenende stattfindet, dauert es zehn Tage, bis Venus, der Planet des Reichtums, nächste Woche die Bühne zirrt. Diese zeitliche Pause fungiert als strategischer Brandschneisen und schafft eine klare Unterscheidung zwischen der konzertörten Anstrengung und der bevorstehenden Phase der Belohnung, die durch die bevorstehende Ankunft der Venus gekennzeichnet ist. Gleichzeitig tritt der Mond seine Reise an und distanziert sich von einer harmonischen Ausrichtung auf Saturn in ihrem Finanzsektor. Obwohl diese Konstellation gestern ihren Höhepunkt erreichte, vollzieht sich der Aufenthalt auf dem Mond nun einem Übergang zur Erkundung der Bereiche der Intuition und Vorstellungskraft innerhalb ihres Horoskops. Während sich der Mond mit dem intuitiven Bereich beschäftigt, nähert er sich einer Verbindung mit dem verträumten Neptun, der in diesem Raum weiterhin die Gewässer der rückläufigen Bewegung durchquert. Während Saturns pragmatischer Einfluss auf Finanzangelegenheiten erhalten bleibt, gibt es eine subtile Veränderung, wenn Sie beginnen, die letzten Tage von Neptuns tiefgreifender Erkundung Ihrer vergangenen Finanzträume zu akzeptieren. Das Nebeneinander von Praktischem und Ätherischem entfaltet sich und bietet eine differenzierte Perspektive auf Geldangelegenheiten. Dieser kosmische Wendepunkt trägt Sie dazu an, sowohl über die greifbaren Lehren zu reflektieren, die Sie von Saturn gelernt haben, als auch über die Weisheit, die Neptun auf seiner introspektiven Reise in die Bereiche alter Sehnsüchte gewonnen hat. Während sie durch diesen himmlischen Tanz navigieren, lädt sie der Kosmos ein, die Balance zwischen dem Pragmatischen und dem Traumhaften zu schätzen und Harmonie in der Konvergenz finanzieller Realitäten und ehrgeiziger Träume zu finden.